everyone are you ready for the class hello hello okay perfect so let's start then so hello. we can start with our class right just give me one second here we're going to call the attendance right hello teacher hello how are you? Estamos grabando esta cosa, sí está grabando. Okay, very good. Hello, teacher. Hello, hello, how are you today? Hello. ¿Cómo va? Hello, teacher. Hello. Sorry, guys, first of all, because the computer, eh, por una razón u otra, el portal nos está dando un poquito de error hoy. Entonces, por eso no les pude poner sus preguntas, ¿ok? Las que habíamos dicho anoche. Se las voy a poner hoy, ¿ok? But don't worry, they will be there. Eh, vamos a comenzar con la asistencia. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente. Thank you. Blanca no sale Lam mi foto, teacher, sí. ¿Cómo dice? ¿Sale mi foto o no le sale? No, todavía no. Eh, tengo la cámara Ok, sigamos con la asistencia por favor eh, Blanca Alejandra Portillo Bermúdez Presente Claudia Yamilet Coreas Elsi Noemí Alemán Gómez Presente Thank you eh, Armando Díaz Zelaya Armando Díaz Zelaya Irma Beatriz Molina Enríquez Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosa Landa Verde. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Valmore Valencia. Jorge, Jorge Valmore Mejía. Presente. Jorge Carlos Chévez Chévez. Presente, José Carlos. José David Escalante Torres. Presente. Carola y Silva Ríos. Presente. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Pedro Manuel. Rafael Antonio Barrera Díaz. Presente. Robinson, Robinson Alberto Moreno Agudelo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Salma Mabel Ayala Aristondo. Presente, teacher. Hello. Eh, Santos Ezequiel Núñez Mejía. Buenas noches, presente. Buenas noches, Santos. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Wendy. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Víctor Antonio. Ok. So we got there the attendance, guys. Ya tenemos la asistencia. Ya se ve Ana Ruth. Ya la podemos ver. We are going to continue here with our class. First of all, I would like you to remember what did we do yesterday? ¿Qué hicimos ayer? Who remembers? What were the topics that we practiced yesterday? Hicimos muchas cosas el, 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 ayer. ¿Qué hicimos? Recuérdense. Veamos. Eh, lo del verbo, verbo to, be. to be. Verb to be. Ok, excellent. Yes, what else? Uh -huh. eh, singular and plural. Singulars and plurals. Ok, very good. What yeah. about singulars and plurals? What are the singulars and what are the plurals? Uh, so uh, just one person. Ok, let me see. One person at a time. 
First, uh, Blanca, then Rafael. I am. Okay, go ahead, Rafael. Vamos, siga. I am, he is, she is, it is. Is that plural or singular? Singular. Singular, excellent. What are the plurals, Blanca? We are, they are, you are. You are, very good, very good. Ana Ruth, can you give me one sentence using uh, they are? Give me an example using they are. They are Elsie and Sylvia. Okay, very good. They are Elsie and Sylvia. Excellent work. Very good. Now, today we're going to continue working with the topics that we have left, right? We did a lot of things, right? And we're going to keep working here. Vamos a seguir trabajando, right? Con esta parte. Let me go ahead and work with you. Okay. So this is class number three, right? This is class number three. And we're going to see a topic today that is very easy, right? For me, it's, I think it's very easy. If it's easy for me, it's easy for you. Si es fácil para mí, chico, es fácil para ustedes también. Ya van a ver, right? It is called the alphabet. The alphabet, right? The alphabet. Now we're going to start here with one, Remember, we are in unit one. Aún estamos en la unidad uno, right? We are in unit one. And we need to remember that we are going to work with these objectives, right? Now, what are we going to do? First activity, ask a classmate. What is your name? Where do you work? What do you do at the company? Okay, those are three questions that we are going to answer. Okay, what is your name? Uh, let's see, how can you answer that? ¿Quién te da la respuesta? What is your name? My name, My name, is, name, is, name is Ana Rivas. Very good, excellent. Excellent, very good. Where do you work? Where do you work? I am work in CSL, como Lapa. Okay, I work at CSL Comalapa. Okay, I work at CSL Comalapa. Very good, Rafael. What do you do at the company? What do you do? I am an English teacher, I, and you? I am, a, I am driver. A driver, very good. What else? Come on, what else? I, I am assistant administrative. Okay, administrative assistant, okay? Administrative okay. assistant, excellent. Okay. What else? Yes. <laughs> I am welder. You are a welder, excellent. You are a welder. Robinson, ¿y usted por qué se pone que es oyente? Si usted no es oyente. Ahorita que acaba de ver su nombre. Quítale la palabrita bien. O sea, sí está oyendo la clase, pero no es oyente. <ríe> Quítale la palabrita oyente. <ríe> solo hay dos que tengan como oyente y que, que de esos dos solo tengo a uno ahorita. Disculpen ese pequeño comercial. Just... Victor, ¿Usted se le tiene que poner Víctor ahí oyente? Porfa. No cambia nada, sino que solo son cosas de políticas, ¿ok? Very good. Préstale a Robinson el oyente a Víctor, por favor. Pásese. Ok. Eh, bueno, yo creo que pasó lista y no le. Y no, no, no me ya pasé lista, ahí hasta las nueve. Ahí hasta las nueve. Ok, so let's continue. So we have this. These are the three questions that you're going to ask your classmates right now. Ok. Now, we are going to practice. Please copy the questions. Right, copy the questions real quick. Copy the questions, everyone. Okay, copy the questions. 
because we're going to work in groups, right? The groups are going to be at least three or five people, I guess. Three or five. Por lo menos de tres o cinco vamos a hacerlo. Right, let me see. Oh, yes, yes. We're going to make groups of four, pero lo voy a estar cambiando a los tres minutos, okay? So we're going to talk to other people as soon as possible. Si usted no participó en tres minutos, pues se va a ir para otro equipo y así vamos a estar. Okay, are you ready? Yes. I am ready. I am ready. Perfect, I, I ready. like that. Beautiful, uh, thank you. Ready. Excellent. Now, just here, Jorge, Salma, Car Jose Carlos, encienda sus camaritas, porfa. Hasta estar video. Wonderful. Thank you. Beautiful faces. So keep them open. Very good. Jorge Alexander, you too. What, man? Mirna, you too. Very good. Thank you. Jose Carlos, dígale a su persona que no está malcriada. Que va a salir en el video, dígale. Ok. Ya lo, ya lo corre. Thank you very much. Ok, now. We're going to go here and we're going to start practicing right now, okay? We're going to assign you here to a group. Remember, we are going, I am going to change the groups, okay? Cuando ustedes estén practicando, si no practicaron, no se conmocionen de que aparecieron en otro grupo de repente, porque de un solo lo voy a como jalar, okay? I'm going to drag you to another group. Okay, so let's go ahead and start here. Let me just give me a moment. Why is giving me only one group? Okay. Give me a moment. One second, because Zoom is not letting me choose right now. Vamos a estar haciendo de forma manual. Give me a moment. Okay, there we are. Okay. So we're gonna start right now, right? Please. Select your groups in this moment and let's get to work. Let's get to work. Select your groups. Select, select, select. Select your groups. Come on, let's go. Come on, select your groups, select, select. Irma, select your group, please. Jose Carlos. ¿Qué le pasó, Irma? Nada. No la mandé al equipo. No le apareció la información, no se preocupe. Váyase ahí, ahora sí. Dele click ahí en, en unirse. Ya le envía otro grupo. Como no, ya le envía otro grupo. Mire ahí las invitaciones que tiene. No le escucho. Salga si vuelve a entrar. La voy a esperar. Salga si vuelve a entrar.
Irma. Irma. Hi, do you have questions? Hello. Uh, Un minuto les queda. Teacher, es que, es que, eh, disculpe. Es que ninguno de los tres sabemos qué, qué es lo que vamos a hacer porque nos acabamos de conectar. No sé si nos puede explicar bien. Les pregunté tres veces, chicos, si habíamos entendido la actividad. Eh, vamos a, sorry, no vamos a hacer estas preguntas. Uh -huh. Estas son las tres preguntas que puse aquí, que dije que copiara. Estas son las que vamos a copiar y vamos a responder en equipos. What is your name? Where do, where, where do you do work? You work? And what, what do you do? do in the company. At the company. Very good. Copianlas, por favor. What do you do at the company? Irma, usted sí ya las tenía, ¿verdad? En captura, pero es que no sé por qué desde ayer me está dando problemas mis dispositivos. Ok, pero, pero usted ya entendía la actividad. Uh, yes. Ok. Can you please practice with Jorge Alexander? No, no, es que eh, sí me había conectado, pero no, no había estado pendiente de eso. ¿Ya tomó captura de las preguntas? Sí. Las copió, Jorge. Eso es lo que vamos a hacer. Copie las preguntas, por favor, Jorge. Ya, ya, ahorita. Ya están copiadas. Jefferson, ¿ya las copió? Sí, ya estuvo, ya. Ok, perfect Gracias. guys, thank you. See you in a moment. Thank you, thank you. Uh, uh, what is your name? Jefferson. Jefferson? <laughs> what is your name? Uh, Many, many Jefferson. Yes. Uh -huh. sí, sí. What, what do you, sí. what do you work? When, where do you, when do you work? Perdón. Uh, where, where do you work? Where do you work? Espérame. Casi no lo he entendido todavía muy bien. Uh, where do you work? Uh, ¿Dónde trabaja? I work, I work in San Salvador. Hey, what is your, uh, what do you do in the company? I work. Si no aprendo inglés, aprendo otra cosa. Pero algo aprendo. What is your question, José David? Sí, teacher, una pregunta. Eh, what do you do at the company? Yes. I am an English is... teacher. ¿Cómo? I am an English teacher. Ah, yo soy. I am. I am, I am I an am. English teacher. Pero no es I am que... a secretary. No lo, no lo traduzca. Listen. Uh, What do you do at the company? Pregúnteme de nuevo. What do you do at the company? I am an English teacher. What do you ah, do okay. at the company, Jose? I am a mechanical engineer. Very good. What do you do at the company, Ana Ruth? I am a secretary. Very good. And you, Jose Carlos? I am sales agent. Sales agent. Sales agent. 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 Very good. Excellent. Very good. So I'm going to change you right now to another group, okay? Okay. Yes. Okay.
¿Cómo, ¿Cómo es para, para pasarme? ¿Cómo? Yo lo voy a pasar, usted no se va ah, a pasar. Okay. <ríe> Don't yo worry. No lo quería hacer, gracias. No se preocupe, aquí yo le estoy haciendo el trance. Ok. Hello. Hello. Hello, Blanca. Hi, Irma. Hello. What's Hello. your name? Hello. My name is Irma Beatriz Molina. Nice to meet you, Irma. My... Hello. What is your name? Um, my name is Robin. Mm. Mm, where do you work? Where do you work? Where do you work? Um, you work. Where I work. I work. Um, at at Walder. No, word. For example, I work at Inglés Corporativo. I work at Inglés Corporativo. And you, where do you work? Ah, ese es los mismos ejemplos que dieron ayer. No los podemos cambiar. Listen, sí. listen. Ok. Eh, Caroline, ask me the question. Eh, miss, uh, what do you, where do you work? I, Robinson, listen. I work at English Corporativo. And you, Caroline, where do you work? I am work, I work at the Teclaseo. I work at Teclaseo. Okay, very good. And you, Robinson, where do you work? I am in Teclaseo. I work? I work at? At? Teclaseo. Teclaseo. Very good. And you, Javier Antonio? Pregúntele no, a Robinson okay. a Javier. Where do you work? Where do you work? Eh, I work CSL con Malapa. Very good. Entonces, ahí le están preguntando, Robinson, ¿dónde usted trabaja? Eh, y usted va a responder, ¿dónde I trabaja? I work at, at the classeo. Exacto. Very good. Okay. Eso es todo. Very good. Thank you so much. I see you in a moment. Sigan practicando, por favor. Ok, teacher. Robin, what do you no. do at the company? Company. What do you do at the company? At the company. At the exactly. company. Primero, Carole. Hello. A pregunta, hello, Jefferson. Pregunta, pregúntale a Javier y luego le pregunta a Robinson. Ok. Ok. Javier. Robinson, ponga atención. What do you do at the company? Uh, I am a driver. Okay, uh, yeah. What do you do at the what? The company is common. Finish. Finish. Okay. okay, we're gonna go in a few minutes, okay? Okay. okay. Let's go, let's go, let's go. Okay, we just remember what we did yesterday. Acabamos de recordar un poco de lo que hicimos ayer, right? Please keep on practicing, right? We need to keep practicing every time, okay? Now, we are going to work right now with a conversation. Vamos a practicar de nuevo una conversación, right? Like we did yesterday. I want you to pay attention because this conversation is on your book, okay? Esta conversación está en su libro, chicos y chicas. Right? And we're going to look at it right now. Ok. Where is your book? ¿Dónde está tu libro? Aquí. Una pregunta, Miss. Yes, Wendy. Ajá. Uh -huh. eh, 
¿Cómo se dice ventas en inglés? Sales. Sales. Yes. Thank Sales. Sales. Una consulta. Uh, yes. Ayer me conecté por primera vez y no tengo idea dónde está el libro. En el chat. En el chat. En el chat de WhatsApp y en la plataforma. ¿Usted está en el chat de WhatsApp? No. Ok. Eh, permítame, le voy a mandar el link aquí en el chat de Zoom para que se pueda unir al equipo, ¿ok? Juan ¿Y quién se salió de la reunión? Veamos, alguien se salió. Ay, ¿cómo es? Give me a moment. One moment, one moment, one moment. Okay. Dele a ese click. Dele click a ese link. Ya se me trabó la link. Dele click al link. Y ahí lo va a llevar al chat de WhatsApp. Por favor, e incorpore esa y ahí le puedo enviar el, el libro. Thank you. Ok. Ok. Now, we're going to continue here. We have a conversation that we need to practice. Please pay attention to the pronunciation. This is on page 13. Page 13. And this is a conversation between Ana and Carlos. We have Ana and Carlos. Okay. Please listen to me. Pongan lo que sea que estén haciendo a un lado. And let's practice pronunciation. Okay. That's what we have. That's why we have this conversation. So please listen. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No. I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Now we're going to do it normal speaking. Vamos a ahora practicarla con pronunciación normal. Okay. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, so we have the conversation. I want you to practice with me. Ana and Carlos. Ana is going to be a Caroline. Carlos is going to be Santos. Okay, let's start. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I, I am a self person. Very Thank good. you, Mr. Lopez. <laughs> Thank you, sorry to interrupt you, Carla. Very good, excellent work, right? Very, very good. Now, I want to listen to another Anna, right? Do I have a volunteer? 
Ana. Okay, Ana Ruth. Okay, very sí. good. Carlos is going to be Javier Antonio. Let's go. Hello, I am Ana Trujillo. Hi. Ah, oh, perdón. Hi, Ana. And Mr. Carlos Lopez, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me? Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And um, are you the supervisor? No, I'm not. I'm salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Thank you so much, you too. Very good. Now, I would like to listen to two more people. Any volunteers? Yo, uh, teacher. Okay, very good. Can I you am, I am Carlos. Elsie. Elsie and Carlos, okay? Very good. Elsie, please start. You are Anna. Anna. Mm -hmm. Okay. I Hello. am Rafael. Uh, you are Anna. Oh. Hello, I am Tru Anna Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she's she's in, she is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a solid person. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Excellent work. Thank you so much, you two. Very good. So can you see some of the sentences in uh, the verb to be? Wendy, can you tell me one sentence in the using the verb to be? Excuse me. Can you tell me one sentence using the verb to be? Look at the conversation. ¿Hay alguna oración que utilicen el verbo to be? Eh, sí, sí, en uh, donde está, donde dice, hello, I am Ana Trujillo. Hello, I am Ana Trujillo. Okay, very good. Excellent. That's a good example. Do I have... Uh, any other example here, Jose Carlos Chavez? Any other example with the word to be? Um, donde dice, uh, okay, and are you uh, the supervisor? Oh, and are you the supervisor? Very good, that's another example. Thank you so much. And we have many more, right? Tenemos bastantes ejemplos acá de cómo utilizar el verbo to be en una oración simple, en una conversación simple. ¿Sí? ¿Tienen incluso, preguntas? Incluso, ¿verdad? Sí. Son los que están en letra negrita, ¿verdad? Yes, yes, that is correct. That is correct. With the ones that we have, like, no, she is and she is, those are the verb to be as well. Let's continue, right? Let's continue with the practice. Let's see here. Permítame un momento, ya se lo vamos a compartir. Right? Now, based on this conversation, right? Con base en esta conversación, based on this conversation, right? We are going to answer these two questions. Number one, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Are Ana and Carlos supervisors? Right? Those are the two questions. They are on your book. Se las quito de acá porque ustedes las tienen en su libro. Ok. Solamente vamos a enviar el libro aquí a José Carlos. Right. So he can have it available. Then the other ones, please answer the questions. Los demás, por favor, respondan a, la, a las dos preguntitas que tienen en su libro. Ok.
Oh my God. Okay. Ahí está el libro ya. Ya, ya, ya le va llegando. There you are. De ahí lo pueden descargar y lo pueden utilizar. ¿Ya tienen las respuestas? Solo vamos a poner sí o no, teacher. Mm -hmm. You're going to answer. Yes. You're going to answer the complete information. Yes, blah, blah, blah. Right? Okay. Entre más practicamos, mejor. What is the number page? 13. 13. Mm -hmm. Thirteen. Thirteen. Okay, teacher. Creo que ya. Okay, perfect. What about Bien. the others? Yes, teacher. Okay. Okay. Now, we're going to continue here, right? And tell me the answers to these questions, right? Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, he yes. is in the, the manager of the company. Javier Antonio, okay. Repeat again your answer. Yes. Yes, she is in, she is in, perdón, the manager of the company. Okay, yes, she is or yes, she isn't? Uh, she is. The manager of the company. Yes. Okay. Yes, she is the manager of the company. Do you agree, guys? Están de acuerdo? Do you agree with the answer? Yes. 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 Sure. Okay. Yes. Very good. It's sure. Okay. Jorge Alexander, are Anna and Carlos supervisors? Um. Yes. Huh? I am not uh, no. super. Are, are Ana and Carlos? They are Ana and Carlos. Ellos, no usted. Are Ana and Carlos supervisors? They, they, they not. Uh, I am supervisor. Okay. Okay. In that I'm case, not. Jorge Jefferson, no me manche la pizarra de nuevo, por favor. Okay. Now. Jorge, remember, when we say are Ana and Carlos, nos estamos refiriendo a alguien más, ¿ok? No nos estamos refiriendo a usted, entonces no debe utilizar I am, porque I am es yo soy, o yo estoy. Sería Es they, exactly. They. Ok, they are. they are, yes, they are supervisors. They are. They, they not. They are not supervisors. No, they are not supervisors. 
Okay, do you agree with Jorge? ¿Están de acuerdo con Jorge? No, they are not supervisors. Is that yes. correct? Yes. 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 Very good. Thank you, Jorge. No, they are not supervisors. Very well. Now, we're going to move here to Teacher, more. Uh, mm -hmm. I have a question. Yeah. Uh, uh, the answer. Um, another. No, they aren't a safe person. Yeah, that's correct too. That is Thank correct too. No, they aren't. They are salespersons, right? Okay. Now we're going to check here. Let me show you. Vamos de nuevo con el verbo to be, okay? I want you to pay attention. Vamos a ir desde el inicio. Para todos los que no estuvimos el, el, el lunes, el martes, right? El miércoles, bueno, no hay su lunes, el martes, ¿verdad? Lunes, miércoles, and today. Please pay attention. Ok. Pongan atención. Y si tienen preguntas, por favor, háganlas. Ok. Hagan sus preguntas. No se queden con la duda. Now, we are going to start here with the verb be. Ok. Now, we have the verb be. Ya puse la definición. Ya la tenemos todos en el chat. Ya de eso no nos preocupamos, ¿ok? La vamos a volver a enviar para José Carlos, right? But there's no problem. I want to know, I want to remember right now, what is the structure for the verb to be? The structure. Irma, what is the structure of the verb to be? I don't remember, no me acuerdo. I don't remember. ¿Usted me va a acordar? <laughs> ¿Qué pongo primero? Si voy a escribir una oración con el verbo to be, ¿qué hago, Irma? ¿Qué pongo primero? Okay. Nada, no pongo nada. El sujeto. Ok, ¿y cómo do you say that in English? Subject. Subject. Very good. Irma, usted sabe. Subject, ok. What is after the subject? No tengan miedo en equivocarse, ustedes contesten. What is after the subject? I. 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 No. The What is be. after the subject? The verb be. Thank you, Wendy. Okay, ok. <laughs> to be. What is, what is after the verb be? Complement. The complement. Complement. Ok, very good. We have the complement. Y tenemos un puntico acá. Ok. Now, this is a regular sentence. Ok. Now, we're going to make here, right? Aquí se mira complicado. No nos vamos a complicar nosotros. We're going to put here all the subjects. Ok. All the subjects. Dígame. He. He. Okay. You. First, you. we're going to put here the singulars. I. I. She. It. She. You. 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 She. She. And it. it. Very good. It. What are the plurals? We. We. They. They. Are. You. We. We. They. they Are you? Are no. Are yes. no es un sujeto. Ok. Are mm -hmm. no es un sujeto. Right. Are okay. es la conjugación verbal. Ok. It's the verb to be. Ya es el verbo to be ya hay más cambiado. Ok. So we have singulars first and then we have plurals. Right. Now it says that we need to have the verb be. Right. Verb be. Ver, be, pero como dijimos, conjugated, right? Conjugated. What are the three options? What do I use for I? Am. Um, 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 very good. Are. Okay, um, wait a moment. Um, no es competencia. What do I use for I? 
I use am. What do I use for are? Is. 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 What do I use for you? It. You are. You are. You are. You are. Exactly. No so is. Me estás diciendo is y no so is. Right? For you, I don't use is. I use are. What do I use for he, she, and it? Is. 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 Very I good. What do I use for we? Are. 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 And for they? Are. 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 And for you? Are. 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 Very good. So we're going to put here, right, the ones that we use. A little bigger. Oops. Let's make it here. Here. Enough. Right? Now, these are the conjugation. Let's put it here together. Okay? Okay. So we have I am. I am. You are. are. You are. Right? Then we're going to have he, it is. she, and it. Is. 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 Look. Oh. Right? And then we're going to have we, they, and you. Are. 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 Very simple. Right? These are the conjugations of the verbs. Right? These are the conjugations of the verbs. Now, what do I need to have next? I need to have a complement. Right? Necesito un complemento. Right? What happens with the complement? Right? We can have complements. ¿Qué tipo de complementos puedo tener? My no. name. My name. For example, yes. I am. What is the number? Rafael. I am Rafael. Very good. I am Rafael. Puntito. Right? I am Rafael. Okay. Very good. Now, what do I need to put next? Right? ¿Para qué más utilizo el verbo to be? ¿Solo para decir mi nombre? Eh, location. Locations. Carola, uh, give me an example. I, I am... Uh -huh. Dígame una location. Eh, Salvador. I am. I am in El Salvador. Very good. Uh -huh. In El Salvador. Very good. I am in El Salvador. You are in El Salvador, Caroline. Right? Very yes. good. I am a student. I am a student. Okay. Y eso es location. Is that location? No, ¿verdad? ¿Qué es? When we say, I am a student. From. Professional. It's a profession or occupation. Very good. I am a student. Perfect. Que okay, ya tenemos nombre, locación, profesión. What else are we missing? ¿Qué más? Vean sus notas de ayer. A. 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 Elsie, how old are you? Um, 35 years 35 old. 35 years old. Uy, tenemos la misma edad, ok. 35 years old. She is, she is 35 yeah. years old. It we is. are, we are, la dos, right? We are, we are 35 years old. Right? Very good. Very good. ¿Qué más, ¿En qué más utilizamos el verbo to be? Feeling. Feelings. Yes. Very good. So what's a feeling? Um, I am hungry. I am hungry. Yes. I'm always hungry. They, this they time, are happiness. They are happy. Sad. Um, sad. Sad. Okay. Sad. Very good. So we have yeah. examples here of the verb to be, right? I am, I am sleepy. I am <laughs> I am <a> sleepy. <laughs> okay, perfect. Now we have examples here. 
Do you understand the verb to be? ¿Se eh, entiende la conjugación del verbo to be? Escuchen, por favor. Do you understand the conjugation of the verb be? Yes. 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 Do you have questions? Yes. ¿Alguien tiene alguna preguntita? No. Caroline? No Javier, no Irma, no, no questions? No questions. David? No questions. Robinson? Perdí un poquito, pero todo bien. <laughs> Wendy, do you have questions? Yes. Okay, ¿Cuál es su pregunta? Eh, por el momento no lo he comprendido. No, lo, ¿Qué parte no comprendió Wendy? No, por el momento lo he comprendido. Ah, lo ha comprendido. Ok. José Carlos. Yes. Thank you, eh, Wendy. Lo he entendido. Muy bien. Hmm, no le creo. Rafael, Claudia, do you have questions? No, por mí no problem. No problem. Ok, Claudia. Yes, no problem. Ok, Ezequiel. Irma. Sí, está bien. Ok, Javier. Sí, no, no problem, teacher. No problem, Salma, Vi, Mirna, Blanca. No question, teacher. No questions. Víctor. No question. Claro, como lo chato, teacher. <ríe> Jorge. Excelente, sí lo entiendo. Jefferson, Ana. Do you have questions? No problem. Ok, Elsie, Irma. No question. Ok, now, no if we don't have questions, what do we do with the negatives? These are positive sentences. These are affirmatives, positives, right? Son oraciones afirmativas, right? But what happens when someone is telling you that they are not correct? The only thing that we need to do is to add the word not. Right? That's the only thing we need to do. Right? Okay. We're going to add the word right. not to make negatives. Right? This applies for everything. Right? We can say here, right, for a negative, I am not Rafael. I am Sylvia. I am not Wendy. I am Maricela. Right? So you say, I am not. Right? Oh, you are not in El Salvador. You are in Mexico. You are not in the school. You are in the academy, right? So you are, what you are, have to do is that you are going to make the negative, right? Just by using the word not, okay? Esa es la parte más fácil. Solamente metemos ahí el not, Right. Después del verbo to be conjugado, ya tenemos la forma negativa. Right? Eso es lo único. Separamos el complemento y ponemos en medio la palabrita not. But this is the long form. Esta es la forma larga. Right? Now, do we understand this part? ¿Se entiende esa parte? Sí, verdad. Vale, veamos. Okay. What happens when we want to conjugate everything else? When we want to, this is long form. We want to make it a short negative form. Lo queremos hacer en forma negativa, right? If we want to do it in the negative form, right? But we want to make it contracted, right? First of all, I am, right? Is going to change. And let me put here, right? The examples, right here. For example, I am, is going to change to am, sorry, I'm not in El Salvador, right? That's the negative form. I'm not in El Salvador. This is the contracted form, contracted, sorry, contracted negative form, right? Esa es la forma contractada, negativa, right? Contractado significa más pequeñito, right? I'm not in El Salvador, right? What do you think is going to be the next one? If we have I'm not in El Salvador, right? 
It says you are in El Salvador. You, you are, are you are not in El Salvador, but let's make it contracted. With the contraction, you can use both. Hay dos formas para el, para el are, okay? You can put it like this. You're not in El Salvador. Or you can do it like this. You aren't in El Salvador. Right? Fíjense acá como el not, right? It should be here, not. What we need to do is to put this together. We delete the O and we add apostrophe, right? You aren't in El Salvador. I am not in El Salvador. You are not in El Salvador. You aren't in El Salvador, right? Now, what are we going to do for he is, right? He is not a student. He is not a student, right? He is not a student. Look at this, right? What we're going to do is that we are going to first put them together. And then we delete the O and we put the apostrophe. He isn't a student. He isn't a student. Okay. Yes, Victor, what's your question? ¿Cuál es su pregunta, Victor? Victor, ¿cuál es su pregunta? Okay, continuemos. Right? Now, if we have he is a student, what will happen if I put here? Teacher. How will you make this, right, in the contracted form? Yeah, very good. ¿Cómo la harían contractado? She's not a doctor. She isn't a doctor. She isn't a doctor. Very good, Caroline. <clears throat> She isn't a doctor. Right? What if I put here? It is not a pencil. How would you put it, Wendy? It is not a pencil. It is a chair. Huh? It is not a pencil. Make it contracted. Hágalo contractado. It isn't a pencil. Thank you, Wendy. It isn't a pencil. pencil. Right. It isn't a pencil. It's a pen. Right? Very good. Now, let's go with day. They are not engineers. How can I make this in contracted form? Salma Mabel? They aren't engineers. They aren't, aren't engineers. Very good, aren't engineers. Very engineers. good, very good. Caroline, look at this sentence. We are not in the hospital. We aren't in the hospital. We aren't in the hospital. Very good, we aren't in the hospital. Very good. Now we have there, right, decontracted negative forms. Ahí ya ven que es bien fácil, right? De esto, pasamos a estos, right? Any questions right now? No. No? Are you sure? No, no. no. no questions. Sure. No questions. Okay. Okay, now. We are going to continue there, right? With the next part. 
Okay, seguimos teacher. con el verbo to be. ¿Sí? Perdón, teacher, sí, una, una pregunta. Yes, eh, sí? Pero ahí, ahí estamos solo con afirmativa, ¿verdad? Pero si fuese en interrogativa, en el caso. Eh, es ahorita estamos viendo afirmativas, negativas, ya vamos a las preguntas. Y no vamos. Ah, ok. Sí, ya okay, vamos okay. ahorita. Necesito que se recuerden primero de las afirmativas y de las, con, y de las negativas, porque no se recordaban muchos de esas de, de esa función ok, very good now, let's continue with the next part ok, ¿entendemos sí. esta parte? ¿tienen alguna otra pregunta? no ¿no? teacher, la asistencia la asistencia, thank you <laughs> Okay. Let me go ahead and save this. All right. Vamos. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Elsi Noemí Alemán Gómez. Presente, Ticha. Hermando Díaz Celaya. Hermando Díaz. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosa Aranda Verde. Presente. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Valmore Mejía. Jorge Valmore. José Carlos Chévez Chévez. I'm here. José David Escalante. Present. Carola y Silva Ríos. I am here. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Ramos Martínez. Mirna Elizabeth Ramos. Presente. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Presente, teacher. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Presente. Salma Mabel Ayala Aristonto. Presente, teacher. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Presente, teacher. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente. Thank you so much. Now we're going to continue right now with the class. Sigamos. Okay, now that we have this, we are going to do right now the question form, right? Oh, well, the question form, we're gonna do it here, okay? Why are we going to do here the question form? It's very easy. Look at this. Miren lo que vamos a hacer. We have here, right, all the verbs to be conjugated, right? We have the subjects, right, that we're going to use. The only thing that we are going to do to make this work is that we are going to change the position of the verb to be. That's it, okay? We're going to change the position. Vamos a cambiar la posición del verbo y el sujeto, okay? So we're gonna move it here and we're gonna move them here, okay? That's what we're doing. We're gonna put them here, right? And this is going to be the question form, right? This is the question form for our questions with the verb to be. All of them at the end, they are going to have a question mark. Todas deben tener un signo de interrogación. A question mark. This is a question mark. 
a question mark. That's what they should do, right? So in this case, we delete the periods, quitamos los puntitos del final porque ya no los necesitamos, right? We don't need them. And we make the questions. So we have right now the interrogative form or the question form. Easy, right? Simple. ¿Se dan cuenta? Solo cambiamos la posición del sujeto con el auxiliar. That's it. Now we have questions. I can tell you, Caroline, are you a teacher? No, I am not a teacher. No, I am not a teacher. Perfect. Y está usando ella la forma negativa. Jose Carlos, are you a mechanical engineer? I am no. Okay, no, I am not. A I mechanical engineer. Repeat. No, I am not a mechanical engineer. No, I am not a mechanical engineer. Engineer. Very good. Irma, are you a nurse? Uh, no, I am not a nurse. Okay, what do you do? I am a, I am manager store. Okay, I am a manager store, store manager. Store, store manager. manager, very good, Irma. Excellent, so that's how we make questions, okay? You know que fácil? Yeah. Right? Excuse me. Uh -huh. eh, Cuando me preguntó de primero se me trabó el micrófono, no pude responderle al principio que me hizo las preguntas. Ah, sí, la vi, no se preocupe. Perdón. Sí. No, it's okay, it's okay. A veces pasa, son se vuelve loco. No worry. Yes. Okay. Now, do you have questions about the questions? ¿Tienen preguntas acerca de las preguntas? No? No, teacher. Okay. <laughs> So the only thing that we need to remember, right, that we all start questions with capital letters. Debemos comenzarlas con mayúsculas, eso siempre. Oraciones y preguntas siempre comienzan con mayúscula, right? No importa qué es lo que esté pasando, okay? So therefore, this one is going to change, right? If it's a question, we change it here because it should not be in capital letters because it's in the middle of the question. No debe estar en mayúscula porque es, <laughs> está en medio de la pregunta. It's in the middle of the question. The only one is this. Es así, siempre. En donde sea que esté, debe estar en mayúscula. Okay? Now, any questions right now? No, teacher. No question. Picture. No questions. Very good. No questions. No now, questions. I have one more thing to add. Tengo una cosita más que agregarles acá. We're going to put it here and closer and closer. We already know how to answer and how to say big or long answers. No, I am not. Or no, I'm not a teacher. No, I am not a mechanical engineer. Right. Yes, I am a doctor, right? But what happens with something that we call short answers? Short answers. Siempre son respuestas. Okay. They are answers as well, right? But they are short, right? Short answers. What happens with the short answers? With the short answers, we are just going to use the following structure. We say, yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. That's it. Yes, I am. No, I'm not. Okay. So for you, yes, you are. No. You aren't, right? For example, what do you think is for is, she, and it? An example, yes. 
Mm -hmm. Cheese. Cheese. Okay. No. No, she isn't. No, she isn't. Very good. No, she isn't. She Very not. good. So this is how we make them, right? Con esto ya ustedes pueden crear los de cada uno. Right? These are short answers. Cuando queremos hablar cortico, cuando no queremos decir toda la información. O no repetir lo mismo. Aquí lo vamos a hacer, lo vamos a repetir porque queremos practicar más. Right? But we are not supposed to, right? We're not supposed to. Ya cuando habíamos avanzado, o sea, no, I'm not. Yes, I am. Más cortito, right? ¿Entendemos las formas contractadas? Las short answers? Yes. Yes, José yes. Carlos, yes. Yes, okay. teacher. Yes. Aquí yes. finalizamos el verbo to be, right? All the information for the verb to be has been presented today, right? Now, what are you going to do? This is going to be your activity. Please pay attention in the chat. Task. Tarea. Tarea para hacer ahorita, of course. Right? I'm going to put it here. Sorry. We're going to put it here. Okay. Working groups, right? You are going to write sentences using the verb be, okay? You're going to write affirmatives, affirmative, negative, and questions, right? Use singular and plural subjects, right? Now, you should have at least, right, at least, por lo menos, at least, eight examples, right? That's what we're going to do at this moment, right? No se valen los que ya dimos aquí, Rafael, Doctor, let's think about others, ¿ok? Veamos otros, porque entre nosotros ya tenemos otras profesiones ahí muy bonitas que estábamos practicando ayer. ¿Ok? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Do you understand oh. what we're doing? No, José Carlos. Mm -mm. No. Okay. No. Okay. No lo listen, listen. En grupo. Listen. We are going to work in groups. For example, I am working with Irma and Caroline, okay? And we are going to write examples using the verb to be. Write examples with affirmatives, negatives, or questions, okay? You are going to write eight examples, right? No more than eight, right? Eight per group. Ocho ejemplos por, por equipo. Right? No ocho ejemplos cada uno. Ocho ejemplos, porque si no, terminamos uh -huh. hoy. Right? Okay. Ocho ejemplos por equipo. That's what we're going to do. Right? Usando el verbo to be. Okay? ¿Se recuerdan de la estructura? ¿Tomaron nota de las estructuras? Eso es lo que vamos a seguir. No going to, no pasados, no. El verbo to be, así. Simple. That's what we're going to do. Right? Ahora sí, Carlos. Trabajamos, vaya, se lo vamos a decir en español, Carlos. Vamos a trabajar en equipos. Okay, yo voy a armar los equipos. En esos equipos ustedes van a escribir ocho ejemplos utilizando el verbo to be. En afirmativos, en negativos o preguntas. Okay, utilizan lo que ya conocemos. Y van a escribir solamente ocho ejemplos por equipo. Así eh, eh, mezclados. Ok. Mezclados, ya sea afirmativos, negativos, lo que ustedes han aprendido, eso es lo que van a utilizar. No utilizan los ejemplos que ya tenemos, porque entonces no practican, solo copian, solo recopian de lo que ya tienen. ¿Ok? Traten de utilizar vocabulario nuevo, aunque se equivoquen. ¿Ok? Eso es lo que vamos okay. a hacer. Let's start. Voy a decir, vámonos. 
We're going to recreate the groups. Give me a moment. Okay, let's start right now. Let's go. Irma, Rafael, ¿es con su equipo, por favor? Irma, Rafael, ¿Cómo? Do you have Hello. any questions? Hello. ¿Tiene alguna pregunta? No. Uh, sinceramente sí, yo sí. ¿Cuál es su pregunta, Jefferson? Que no he entendido muy bien eh, lo que vamos a hacer ahorita. Dígame es que qué no parte entendió. Una... Permítame. Eh, el verbo to be. No. Más o menos me confundí, pero es que no, no, no he estado atento porque estaba haciendo otras cosas. Tiene que estar atento, porque esta es la tercera sí, vez sí, que sí, explicamos. Ajá. Sí, sí, yo sé, pero si no, estoy haciendo unas cuestiones del trabajo también que estoy sembrado ahorita. Pero sí voy a estar atento ahorita. Pero ¿Qué, parte no, ¿Qué parte no entendió del verbo to be? Eh, el, no, o sea, sí lo entendí como, pero los significados de cada... De cada de cada verbo, por decirlo, de you, o is, o... Ok. O... Sí. Aquí ya no se ven. Estos, <risa> cuando decimos I, you, we, they, esos no son verbos, Jefferson. Esos son Eso, los ajá. sujetos. Esos son los sujetos de la oración. No son <risa> verbos. El único verbo que tenemos es el verbo, es... el verbo to be. ¿Ok? Uh -huh. Que en este caso el verbo to be se va a ir conjugado en am, is y are. I am, you are, she is, he is, they are, we are. ¿Ok? Uh -huh. Se va conjugado. El verbo sí, to be. Es, uh -huh. Uh -huh. Me podría poner en, en pantalla la, lo, lo que había puesto en la pizarra de esos verbos y todo eso. ¿no? Se pierde, porque es que ahorita ya, si se fija, ya lo quiero poner y ya no aparece. Cuando nos cambiamos ah, de reunión, okay. se pierde. Uh -huh. ¿Alguien más? Ah, no sé si le tomó captura. Yo sí le tomé captura, pero Ok, no. Jorge se lo va a pasar. Un... Okay. Okay. Bien, por no sé si lo puede mandar, aunque sea el sí. grupo de, de WhatsApp. Para, para ah, ahorita, ahorita, ¿cómo? Gracias. Vale, sigan practicando, por favor. Ya regreso. Ok, thank you. You're welcome. Bye, bye, Jefferson. Ahí está, muchas gracias. Sí. Y por lo menos, no sé si, si alcanzas a ver eso. Aquí, mira. Ahí está. Por lo menos, más o menos aquí. I am not, son los negativos. I am not. 
Sí, es Ajá, el, es el chatito. Me cuesta todavía recordarme bien. Ya. Ah, ok. Correcto. Gracias. Los A. No, estamos, estamos. Tenemos que hacer eso. ¿Quién más está en el grupo? No sé. Inglés corporativo. Va, y más para que nos ayude también. Hola, la escuchamos. Eh, tendríamos que poner ocho? ocho ejemplos. Uh -huh. Correcto. Eh, yo, bueno, habría que hacerlos ahorita para poderlos eh, compartir, digo. Ejemplos de cómo tiene que ser, de qué? Eh, del verbo eh, to be. Puede ser, tiene que ser negativo. Del negativo. Oraciones. Ajá, oraciones. Eso, vamos a hacerle. Ahí mando en el grupo. Ya, por sí. Ok, ok. Para que más o menos. Sí. Tiene que ser en afirmativo, negativo. Sí, sí, sí. Tiene que ser cualquier oración. Sí, sí, cualquiera. ¿Cómo puede ser? El, el presente simple, el presente negativo puede ser ahí uno very tight, very tight, eh, o I not very tight. Eso, pero me quiero decir. I am not. Lo que Mira, pueda, no te Mira, Mira. I am not very tight. No sé si me entiendes. Y a la par dice, sí, sí. Hay uno, pero diferente escrito. Dice, no soy muy alto. ¿Tiene <risa> eh, no. Uh, no, no. Creo okay. que no. <risa> <risa> ok, see you in a moment. No. I'll be back. Uh, ok. Vaya, no. sería la otra his. Listo, vamos a estar. Diga, nosotros no estamos. Ajá, nosotros no estamos tristes. ¿Cómo sería entonces? Sería, are, are they. Uh, no, no, no. We are mira, not. Exacto. We are not. We are not ready. Are they. We are not sad. Uh -huh. We are not, not sad. Uh -huh. We, We are, are the... We are not sad. We are not sad. Teacher. Hi. Teacher. How Hi. do you say how do you say abogado in English? Lawyer. Uh, Lawyer. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, thank you. Teacher, ¿cómo es que saco el signo de interrogación en la compu? No la encuentro. Eh, ahí está abajo de la tecla enter, está una que dice shift. Shift, sí. Vale, a la par de shift, en mi teclado yo solo le presiono shift. Y la que está a la par y me aparece el signo de interrogación. No, me sale el signo de eh, slash. Slash. Es que la mía, fíjese que está en inglés. Sí, es que... No sé cómo será la suya. Permítame, vamos a ver. 
Le fallé, fíjese. No tengo teclado en español. ¿Ustedes tienen teclado en español? Yo estoy desde mi, desde mi cel, no, no tengo. Ah. ¿Y usted, Ana Ruth? ¿Cómo saca el signo de interrogación? Bien. Ahorita estoy bien. Vaya, le va a ayudar a mí porque yo le, le fallé. <risa> <risa> si no copio lo de ahí del de Mabel, mire, ve, dele copy paste. Are they lawyers? Puso en el chat. A mí me escucha así solo apretando los botones que lleva el, los signos, fíjense. Todos apretenlo. <risa> ese, es el para, ese es el primero, pero el, en inglés utiliza usted solo el último. Ah, va, pues listo. No, no me da. Y lo puedes copiar de aquí. Mío, ah, si no, si no, si no, por ejemplo, pues... entonces escríbalo usted ahí, okay. Sam, por favor, dice, are you a psicólogo? Algo así. Ah, sí es. La flechita y el signo. La flechita. Abajo del kit. bloqueo de mayúscula. O sí, ponga sí. la, la flecha no y el signo. No, me da slash. No te da. Y si no pone al 168. Al 168. Uh -huh. Me da al contrario, entonces vamos a ver si o, es. O al 64. Ah, no, 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 perdón, no, al 64, 64 es arroba. Ajá. Es, arroba. es con, es. Es control. Y si no, no tiene que estar arriba del backspace. Arriba del Enter está una tecla que, que elimina todo. Y a la par de esa, si usted presiona Shift y esa tecla le debería dar el signo de interrogación. Creería yo. Mm. Psicología creo que es con... ST, ¿cierto? Psychology, ajá. Yeah, uh -huh. sí. ST. Yeah. Psychologist, uh -huh. es, eh, lo puedes escribir. Psychologist. He was biting them. Ya, ya. <laughs> Psychologist, ahí está. Yeah. Ah, thank you. Es. Y, por ejemplo, ¿cuántas llevamos? Ah, oh, ya lo veo, espérate. Así hágale, mire, muchacho. Yo le voy a mostrar. This one. Aquí está. Press this and this. Uh -huh. Alt y esta de acá. Vamos a ver. Negativo. Ah, pues no, su campo no sirve. Sí, <risa> no me quiere arrojar los. Sí, es okay. que bien y ahí sí, da. I see you guys. I will go to another group. Voy para otro equipo, ¿ok? Ok, thank you, teacher. It's, it's, it's ah, bin. Yeah. Primero el, el B. Exacto. Sí, es una pregunta. Ajá. Sería, is. It is it. Beans. Beans. Ajá, correcto. Y el signo de pregunta sería así. Ahí sí responde negativo o post o positivo. Negativo o positivo. O correcto. Yes, it beans. Yes. It's not beans. No, it's not beans. Oh, I'm sure. I'm sure. Corta. Is o no isn't isn't it isn't no it isn't uh -huh. no y de las sería is a chef y de ahí luego sería las las otras que tiene blanca she is not a chef is chef a is she a chef is she a chef yes. Teacher, 
for example, Blanca and Wendy are live in the Salvador. Blanca and Wendy live in El Salvador. Yes, they uh -huh. are. Eh, pero en este caso estamos utilizando el verbo vivir, en el verbo uh -huh. to be. Ok. Uh -huh. Ajá, entonces utilizaríamos el simple present y diríamos yes, they do. O uh -huh. podríamos decir are from El Salvador. Ajá, uh -huh. are, are Blanca y okay. Wendy from El Salvador. Ajá, ahí está mejor. Are Blanca y Wendy from El Salvador. Listo. Yes, they are. Thank you, teacher. You're welcome. En este caso, is it beans? ¿Qué queremos poner, eh, Caroline? Eh, ¿Estos son frijoles? Are they beans? Are they beans? Porque beans ah. es plural. Pero no es de cosa. Es it es cosa. Exacto. Entonces, Ajá, pero frijoles, no pero frijoles son plurales. Entonces utilizamos they, ellos. Ok. Are they beans? Are they beans? Uh -huh. Y ese fueron estas muchachas. Ok. <risa> ah, bueno, gracias. Thank Let's you. go. You're welcome. No, ya estamos todos en la clase de nuevo. Ah, bueno. Sí. Ya está emocionado, es que... Yo también. Now, let's listen to some of your examples, okay? Very quick. I need five, five volunteers right now. Raise your hand in Zoom. Raise your hand in Zoom like this. Five volunteers. Cinco voluntarios. Uh, Voluntarios, raise your hands in Zoom. Okay, David, what is your example? Hello. Uh, he isn't the English teacher. He isn't the English teacher. Okay, give me another one. What? Another example? Ah, okay. Uh, uh, they are hungry. They are hungry. Okay, hungry. Very hungry. good. Excellent. They are hungry. Thank you, also, David. Ezequiel. Ezequiel. I am a pilot. Very good. Another example? Uh, I am a cont a cont I am cont a contant. Okay. One question. He is not. Okay. He is not. Listen to me, Ezekiel. A question. A question. Um, you you are a colleague. You okay. are a colleague. Make it a question. Hágalo pregunta. Question. Pregunta. Necesito una pregunta. For the party. Oh. Um, you. Are you are you a colleague? Okay, very good. Are you, are you a colleague? Are you a collector? Un collector? Yeah. Okay. Are no. you a collector? Colega, colega, colega. Oh, are you a colleague? A colleague. Okay. Colleague. Very. Are you a colleague? <laughs> yes, we are. Okay. Very good, yeah. Santos. Thank yeah. you. Excellent. She, she is not Shakira. No, I am Sylvia. Okay. <laughs> very good. Thank you, Santos. Thank you very much. Now, okay. Claudia, usted levantó la mano. Vamos. Uh, yes. Uh, are you really for the party? Yes, always. I am always ready for the party. Okay, yes. another? Uh -huh. Another example? Otro ejemplo, another example. Eh, otro ejemplo sería: Are you in the San Miguel? Are you in? In the San Miguel. Are you in San Miguel? Okay. 
Uh, are you in San Miguel? Uh, no, I am not. I am in La Paz. I am oh, in La Paz. Okay. Oh, yeah. Very good. Thank you, Claudia. Elsie. Thank you. You're welcome. Uh, they are firefighters. Eh, esa, esa palabra de bomberos que me gusta, pero me cuesta pronunciarla. Y la dijo perfectamente. Ok. <laughs> They are firefighters. Very good. Another one? Um, she is a dentist. Ok. She is a dentist. Give uh, me a question. Question. Uh, Are you a police? A police officer? A police officer? Yes. No, I no. am not a police officer. It's too dangerous. Muy peligroso, ni. It's too okay. dangerous. Okay, very good. <laughs> Thank you, Elsie. Yes. Thank you very much. I would like to listen one example for, from, 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 dos personas que están muy calladas. Jefferson, give me an example. One example, Jefferson. Uh, uh, I, I am not a good student. I am not a good student, okay? Why not? Por qué no? <laughs> okay, thank you, Jefferson. <laughs> It is a good example. Okay. Thank you. Jose Carlos. Give me an example. Uh, he, he is not gondor, gardener. He is not gardener. Ah, he's not a gardener. Okay. He is not a gardener. What is gardener, Jose Garden. Carlos? ¿Qué es gardener? Cuéntale a sus compañeros. Ya se trabó. Ah, jardinero. jardinero. Jardinero, ok. He's not gardener. Ahí está en el chat ya la palabrita. Javier, Javier, gardener. give me a question. Eh, you are a pilot? I wish. Ya me gustaría, pero no. I am a no, teacher. Okay. <laughs> But give me a question. A question. Eh, Okay, a question. Uh, are you a security dispatch? Uh, in the past, yes, I was. Ah, okay. 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 Are you a security dispatch? Very good. Anybody else with examples? Alguien más que quiera compartir sus ejemplos? Okay. No. No. Sí. no. Okay. Sí, Caroline and then Robinson. Ajá, Caroline. Are we? The, are we a student the English lesson? Are we, okay. Are we a students in the English lesson? In the English okay. lesson. Very good. Somos estudiantes de la clase de inglés. Very good. Are we students in the English lesson? Yes, yes. you are. Yes, okay. Yes, you are. Very good. Fíjense aquí como pregunta ella. Esta pregunta, somos nosotros, are, are we students? In the English lesson, y mi respuesta es, yes, you are. Okay, sí, ustedes son. Right, yes, you are. Very good. Robinson, your example. Um, are you a psychology? Psychologist? Eh, no. No. And antes puedo con mis problemas, no. Okay. Are you a psychologist? Repeat, psychologist. Psychology. Psychologist. Psychologist. Very good, psychologist. Excellent. Very good. And Blanca. No, lista, re, listo. No, el otro. Siempre, siempre, on, always. Always ready. Ready. Are you ready? Mejor se va, mire, siempre hace algo. Carlos, apague el micrófono. Todo el chambre le escuchamos. Siempre, okay. todo el chambre me escuchamos. 
Okay, Blanca, can you give us an example? I am hungry. I am Me? not hungry. Oh, <laughs> I am hungry. Después de eso ir a comer. I am yeah. hungry. Okay, very good. Thank you, Blanca. So we have there the examples for the verb to be. No nos vamos a olvidar del verbo to be. Vamos a ver más ejemplos después. Right? And let's continue. Okay? Ryan. Uy, no, 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 no. Vamos ahí. We just practice the questions. Okay? So we're going to continue right now with this exercise. This is on your book. I will tell you it is on page, page 14. It is on page 14, exercise five. Page 14, exercise five. On page 14, we're going to answer this. this is, is she Jessica? Is she Jessica? What would you answer here, David? Is she Jessica? No, she's, is, she's not. She's Linda. Okay, not she's not. She is Linda. Okay, give me a moment. Very good. No, she is not. She is Linda. Okay, very good. Number two, Jose Carlos. You're always ready, so Jose Carlos. Number two. Two. Uh, I am now a manager. Oh, but it's a, a question. Manager. It's a question. ¿Qué llevamos el primero en la pregunta? ¿Qué escribimos primero? Miren que aquí, chicos, nos sirven las estructuras porque decimos, ¿qué va primero? I, I am I know, manager. Um, I, I manager. am a manager. Are you a manager? Es una conversación, right? Are you a manager? The answer is? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Wendy, number three. Wendy Guadalupe Flores Sibian, number three. Sería it, it, tomate. No. Is Thomas. Thomas es un nombre. Se, ah, sería is he Thomas. Is he Thomas? Okay. Okay. Yes. Um, yes. Yes. He. Mm. Yes. Look at this. Jose. Uh, yes. He. He. Mm. Okay. No. Mire, mire okay, todos sus sí. compañeros aquí, Wendy. Mira uno sí. que está con gorra. ¿Ok? Hay uno con gorra. Todos sus compañeros. ¿Is he, is he José Carlos? Wendy, ¿is he José Carlos? Uh, yes. Yes. Mira sus compañeros de gorra. Solo hay uno. ¿Is he, listen, is he José Carlos? Se la quita para confundirla. Ajá. ¿Y si José Carlos? Mm. Ahí sí. sabe. Dígale hola, hello. No. Hola, okay. I sería. I no. 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 He isn't. No, he isn't. No, he isn't. Is he José Carlos? Cuando estamos hablando no. de una tercera persona, right? no ocupamos I. Right? Entonces, ¿is he José Carlos? No. He isn't. He is José David. Right? Ok. Ya con eso en mente, Wendy. ¿Is he Thomas? 
sería yes. Is he yes. Thomas? Yes. No. No, mm -hmm. he's no, he isn't. No. No, he isn't. He isn't. No. Right? Is solo le agregamos la S and not he is. It. No, he's in this case, he's not. No. Right? Porque tiene el apostrofe. He's not. He's not. Um, he is. He's, mm, he is Jose. Le he's, están preguntando. Él es Tom, así como le pregunté yo. Right? Ve al chico que está con gorra. Is he Jose Carlos? No, he isn't. He is Jose David. Right? So we are confirming who is that person. Estamos confirmando quién es esa persona. Right? Quién yes. es esa persona. Okay, let's continue. Number next, Caroline. Number four. The answer is Are they Francisco and Alan? Are yes. They? Uh -huh. Yes, they are. Yes, they are. Very good. Yes. Oops. They are. Excellent. Thank you. And Irma, number five. Okay. Irma. 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 Okay, don't worry, Irma. Salma is going to help me. Salma, help me. Uh, are you Marcela and Carla? Mm -hmm. No, we aren't. Um, we aren't. Uh huh. Uh huh. Um, the grammar sería we. Uh -huh. We, we, Maria and Camila. We, Maria and Camila. And the verb to be? We are. We are. Okay. We are Maria, Maria and, and Camila. Camila. Very good. We are. Very good. We are Maria and Camila. Now, look at the answers. Look at the answers. Do you have a question? ¿Tienen preguntas con la, con, acerca de las respuestas de este ejercicio? ¿Are no. they clear? ¿No questions? No questions, teacher. No, pues. no, solo no, espéreme que lo voy a copiar. Lo espero, no se preocupe. No Le question, voy a tomar teacher. captura. Tome la captura. Yo no lo puedo ni hacer tampoco. Es que lo estoy respondiendo en el libro de un solo en el acto. Chivísimo. Teacher. Permíteme que no puedo escuchar muchas personas al mismo tiempo. Carola y primero, luego Víctor y luego Rafael. Carola, ¿cuál es su pregunta? <risa> eh, ¿Cómo se dice en inglés? How, eh, how do you say? How do you say? Uh -huh. How do you say, lo voy a copiar en inglés? I am going to copy. I am going to copy. I am going to copy. Voy a copiar. O puede decir, I am going to take notes. Así. I am going to take notes. Voy a tomar notas, voy a copiar. I am going to take notes. Thank you, teacher. You're welcome. Victor, what is your question? Teacher, no sé si hoy me escucho porque al inicio creo que no me escuchó, ¿verdad? No, hasta ahorita estoy escuchando. Qué barbaridad. No, es que también escuché que, que me estaba poniendo de oyente. No sé si eso es afirmativo. Ok, me quedé ahí en la, pensando. Victor Antonio Beltrán, right? Flamenco. Sí, yes. Sí, así me parece, como oyente. Solo póngale ahí oyente, no afecta en nada en, en, en la clase. Solo póngale oyente. 
Es requisito de Insofor. Ah, ok, pero ya se fue cuando falta algún documento, entendido. Mm, no le sabría decir. Ahí no. sí me batió, como decimos los salvadoreños. Mm, I don't no. know. Ask the administration. A, pregúntale a, su, a los recursos humanos de su, vale. de su empresa. ¿Qué pasó ahí? Dígales. Ok. Pero no le afecta en nada. Uh -huh. Teacher, en la charla que dieron el lunes, ahí especificaban también cuando iba a estar alguien de oyente y... ¿Qué dijeron? Caso, es que no me acuerdo porque no estuve. <risa> <risa> es Yo que pensé que vi, me... ¿sí? Lo, lo vi okay. como en YouTube, ahí está. Eh, Ay, ahí vayas a YouTube, eh, Víctor, entonces. <risa> que cuando, como que cuando no habían muchos cupos, podía estar uno de oyentes, siempre y cuando estuviera como que uno de acuerdo. Pero que eso, o sea, no influye en nada. Lo único que al final, no sé, algo variaba al final, creo yo. Ah, pero el, fin, el aprendizaje lo va a tener, no se preocupe. Ajá. Es lo que importa. Oh, right? bueno. Thank you, Blanca. Vaya a YouTube entonces. Thank you. Yo pensé que nos iba a dar cátedra. Oh, bueno. Rafael Antonio, what is your question? <laughs> nothing question. Nothing. Yes, okay. Okay. Very good. So let's continue. Let's continue. Todavía tenemos siete hermosos minutos para seguir practicando, right? And we're going to do something very quick here. ¿Ya copió Jefferson? Listo. Listo, listo, listo. Okie dokie. So we're going to continue here with our class. Thank you. Right? And we are going to do here an exercise right, in which you are going to practice the alphabet, okay? Very simple. Mañana vamos a practicar ahorita solo para escuchar la práctica. This is on your book, okay? Está en su libro, así que no nos preocupemos. Listen to the pronunciation. This is on page 15, right? I am going to put you on mute. Lo voy a poner en mute porque siempre le quitan el mute. No sé por qué razón. Right. I'm going to put you on mute. And I want you to please pay attention to each of the things, each of the pronunciation. Okay. Now we're going to go here. A. B. C. D. E. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? That's the pronunciation of the alphabet. Please pay attention to my mouth. Okay? You're supposed to imitate what I do with my mouth. Okay? Now, don't turn off your microphones. Siempre mantengan su micrófono apagado, pero repita. ¿Ok? Porque si no se, se escucha como que estamos en, en un novenario. So please repeat with your microphone off. ¿Ok? So we start here. A. G. M. S. B. H. N. T. C. I. O, U, D, J, J, P, P, W, E, K, K, Q, X, X, F, 
L R Y Z. Okay? That's the alphabet pronunciation. Very, very easy. Tomorrow, for today, I want you to practice, right? Practique en su casa la pronunciación del alfabeto, okay? Please practice a lot. Practiquen y mañana vamos a ver las letras que se parecen en pronunciación para cuando estemos deletreando nombres, porque en los trabajos eh, con personas americanas los nombres son bien raros, ya los han escuchado. Right? Son bien raros sus nombres. Entonces, debemos saber cómo se deletrean. Por eso es importante el alfabeto. Hay muchas personas, ah, el alfabeto, whatever. No, nos sirve para deletrear nombres en inglés, nos sirve para deletrear direcciones que no son como El Salvador. Ahí en Santa Tecla, en la esquina, no. They are very difficult, right? Tienen nombres tan raros, right? So we have to know how to spell them. Y la mejor opción es aprendiéndonos el alfabeto. Ok, so we're going to do that tomorrow. Vamos a hacer eso mañana, señoritos y señoritas. So let me go ahead. Vamos a pasar la asistencia la última vez. Right. Ana Ruth Rivas Arevalo. Blanca Alejandra Presente. Portillo Bermúdez. Presente. Presente. Claudia Yamilet. Presente. Elsie Noemi. Presente. Hermando Díaz Zelaya. Hermando Díaz, ¿no? Irma Beatriz Molina. <risa> Javier Antonio Cortés. Presente, Ticha. Jefferson Rosa Landa Verde. Presente. Jorge Alexander Valencia. Presente. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. I'm here. José David Escalante. Present teacher. Carola y Silva Ríos. I am here. Mirna Elizabeth Ramos. Pedro Manuel. Rafael Antonio Barrera. Robinson Alberto Moreno. I am here, teacher. Thank you. Present teacher. Perfect. Teacher, my, my camera no... Oh, no, no, no. It's funciona. not working. It's not working. Okay. But we'll see you tomorrow, tonight. Okay. Okay, okay. Uh, Robinson Alberto. Oh. Robinson Alberto. Sí, yo, presente. Okay, thank you. Salma Mabel. Present teacher. Santos Ezequiel. Presente. Wendy Guadalupe. Presente, teacher. Marvin Godofredo. Víctor Antonio. Presente, por la patria. Ok. Uy. Now, we're going to continue there, right? Uh, we are going to finish here, right? The person that's going to stay today, today is day number three, Claudia y Amilet Coreas. Los demás se pueden retirar. I have a beautiful night and see you tomorrow. Okay? Good night, teacher. Thank you. Bye-bye. Okay. Good bye night. Bye night. Bye bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. See ya. Bye. Okay, bye bye. Bye bye. Irma, Rafael, desconectense por pa. Irma, desconectese. Ok. Hola, Claudia. Hola, teacher. Dígame. Okay. ¿Tiene alguna pregunta? Estos son los 10 minutos que les decía el primer día. Que todos eh, se van a quedar 10 minutos, uno eh, por cada sesión. Por si tienen alguna pregunta acerca de la sí. clase, algo que no les haya quedado claro, que les gustaría que les expliquen estos 10 minutos. Un tiempo eh, prudente para explicarles algo que, nos, que no les haya quedado claro. Sí, este, con respecto los, el, de lo que dijo del negativo y de chistes, y not, algo así. Ok, lo que pasa, Claudia, es que con el verbo to be, right, tenemos aquí, déjeme ver si se guardó la información.
Ok, aquí está. <coughs> Ok, ok, ya le muestro. Ok, ¿qué pasa aquí, Claudia? Estábamos creando las oraciones en negativo, ¿verdad? We're creating the sentences in negative. Entonces, acá lo que yo me he fijado es que cuando usted contesta, está mezclando I am con todos los demás. Ok, y cada uno de ellos es un sujeto distinto. Ok, quiere decir que si yo utilizo I am here, right, estoy queriendo decir yo soy. Ok, yo soy. Eso es lo que estoy queriendo decir. Yo, perdón, yo soy o yo estoy. En este caso, si yo digo I am, ay, qué cosa, perdón. I am. Rafael, right? That's what I want to say. Sí. Yo soy Rafael. Si alguien me pregunta a mí, are you Claudia? ¿Cuál sería su respuesta? Are you Claudia? Esa es una pregunta. Yes. 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 I. I Claudia. I am Claudia. I'm Claudia. I am Claudia. Yes, I mm -hmm. am Claudia. Pero si usted le pregunta, hey, are you, are you Micaela? Uh, yes, not, not. No, 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 no I am. Micaela. Ok, entonces va a responder lo mismo. No, I am not Micaela. I am not significa no, negativo. Sí, ese es el negativo. Ese, ese not es el negativo. Uh -huh. Y va a pasar lo mismo si yo le digo, por ejemplo, digamos, hay una personita atrás de usted, ¿verdad? ¿Qué, qué es? Su, una niña, ¿verdad? Entonces, sí. está una niña. ¿Cómo se llama ella? Angie. Ok, vaya. Yo le pregunto, ¿Is she Lucía? ¿Is she I Lucía? Know. Ah, entonces ahí I'm ya no va a ocupar, Claudia, ahí ya no va a ocupar I'm not, porque ahí I am not es solamente para decir yo soy o yo estoy, mm -hmm. no es para, 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 para una tercera persona, para eso utilizamos she. Entonces si yo le pregunto, is she Lucía? Entonces no, no, she is not Lucía. Uh, she, she, is, she is Angie. Angie. She is Angie. Exacto. Ella es Angie. Ella es Angie, exactamente. Entonces, lo que yo vi en clase es que usted estaba metiendo bastante I am not en todas las oraciones. Entonces, no es así. Yes. Porque cada uno de estas, de estas palabritas, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos y ustedes. Okay. Esos, son todos los pro, ajá, esos son todos los pronombres. Los pronombres o sujetos. Los ah, sujetos, sujetos de la oración. Entonces aquí yo puedo decir él, eh, Ramón, she, Angie, Angie. Ella, we, Angie. Ajá, we, Claudia en Silvia, nosotras. ¿eh? Nosotras. Y usted puede, Claudia. They, Claudia en Angie, ellas o ellos. Right? Okay. Ustedes, you, Claudia en Angie, ustedes. Right? You right. are in your house, for example. You yeah. are in your house. Ustedes Yo están en su en casa. casa. Exacto. Casa. ¿Ya ve? ¿Verdad? Entonces, así lo vamos yes. a utilizar. Entonces, ya sea con negativo, con el negativo, lo único que va a hacer, si le digo, you are in your house, es positivo. You are positivo. in your house. Sí. Y si lo quiero hacer negativo, you are you not. Know. Exacto. Are not in your house. Solo le pongo Because. el not después del verbo conjugado. ¿Ok? Yeah. Perfecto. Sí. Okay. Otra preguntita, Angie. Dígame. Uh, 
Aprovecheme, aprovecheme. Eh, con el incense, el, el, el verbo conjugado de incense es lo mismo, de negativo. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Mira acá, yo le muestro. Right here, let me show you. Acá está lo, lo conjugado, mira. En este caso, right? Si tengo she isn't, he isn't, it isn't, they aren't, we aren't. She isn't, yo le puedo decir, she isn't or she is not Lucia. She is Angie. She isn't Lucia. She is Angie. Angie. Uh -huh. ah, pues sí. Hoy sí ya. Hay más o menos. Más o menos. No se preocupe. Vamos a seguir practicando, ¿ok? Y ahí le voy a ir okay. diciendo en la clase si vamos, eh, tenemos que ir mejorando. Le voy a ir diciendo, ¿ok? No se preocupe. Okay, okay. Perfecto. ¿Alguna bueno, otra preguntita? Um, solamente. Vaya, perfecto. Si en dado caso, sí. alguno de los otros compañeros, como a todos les toca un día en específico, ¿verdad? Ahora le toca a usted. Eh, si en algún dado caso, algún compañero eh, no pasa en otro día y usted quiere pasar, puede hacer. Vaya, bueno, está bien entonces. Perfecto, bueno. entonces nos vemos, An eh, Angelio. Nos vemos, Claudia. Pase buenas noches. No. Bye bye. Buenas. Buenas. Esta mañana.